എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓവനില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പപ്സിലേക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേസ്ട്രി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് നിളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് പപ്സാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഒരു പോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് ഇതാ ഇതേപോലെ വയ്ക്കുക എന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാനും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നാലെണ്ണം ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പരമാവധി തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉള്ളത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പീസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോണോട് കോണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത